Olá, salve, salve, muito bom dia, estamos aqui na Pan para mais um. A revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa sexta, 10 de maio de 2019. A política como ela é, quem ganha e quem perde com o deslocamento do COAF, da pasta da justiça, para o Ministério da Economia. Drama Humano, estreia hoje na HBO, série que revê o acidente da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Emoção à brasileira, Paula Fernandes obtém autorização, olha só, ela foi lá, pediu e a Lady Gaga concedeu a ela, hein? Brincadeira, hein? A condição de poder é, regravar a música vencedora do Oscar Shallow. Vocês sabem de Shallow, né? Eu até tava procurando aqui para rolar um pedacinho. Aqui, ó. Olha lá. Shallow sertanejo. Já Oba. pensou? Olha aí, ó. Quem vai fazer o Bradley Cooper? Precisa. Vai ter, vai ter, ela já falou que vai ter. Daqui a pouco eu vou falar mais, mas ela oh. falou, ó, a versão brasileira. É. Vai ter que ter uma voz masculina aí. Esse é mistério, vocês já será? podem mandar aqui no nosso Twitter. Quem, fará, quem fará as vezes do Bradley Cooper? Quem? Hã? Quem? Zé, Zé de Camargo. Ó, oh, Luan de Santana pode Gente, ser. Gente, pode hein? ser qualquer um desses, entre outros. Será que é o Nivaldo? Também conhecido, <risos> também conhecido como Gustavo Lima? Ah, é, Nivaldo. Boa, Fifi. Eduardo Costa. Como é que vai ficar este vazio em você? Você está Na, habituado. Ó, não vai fazer versão Eu sei o começo, eu sei o começo. Ele é sua cara. O começo é sua cara. É assim, ó. Nessa, ah. Me diz uma coisa, garoto. <risos> Aquelas traduções do vídeo show. <risos> Bom, vamos lá, esses meus amigos são alguns destaques do Morning Show que tá começando Paulinha, vamos lá, qual a nossa tag de hoje? É uma tag maravilhosa, comemorativa, é essa grande data que é toda sexta-feira, não é Edgar? A tag é hashtag sextou e eu E aí você aproveita para passar uma dica Eu sei que daqui a pouco o Fefito vai trazer todos os detalhes dessa série Chernobyl, ou uhum. Chernobyl aí, que vai estrear na HBO. Esse é o programa que eu quero fazer nesse final de semana, colado com o Game of Thrones no domingo. Agora eu quero saber o que é que vocês aí do Twitter vão aprontar. Então a hashtag é Sextou e eu. Vale GIF, vale C meme, vale tudo, né? Olha, eu posso dizer, eu posso responder por mim, não sei vai. vocês. Sei. Mas sextou e eu vou entrar em férias. Ah! <risos> De Gostou? novo? Eu acho um absurdo Como isso? assim de novo, rapaz? De novo? Estou trabalhando direto aí, ah, pô. Você conversa aí. E doente ontem. Aliás, deixa eu agradecer aqui o companheiro, o colega Vitor Brown, que segurou a peteca aqui ontem. Tava malzão ontem, hein? totalmente indisposto. Valeu, Brown. E vamos lá, a Paulinha já deu a, a tag aí. Sextou e eu, você completa a frase e eu lhe pergunto aqui pelo WhatsApp. 11931171009. Quero saber aí dos nossos espectadores, dos nossos ouvintes, que série eles estão vendo nesse momento, tá bom? Faz uma sinopse aí, objetiva, dá dica pra gente. A gente tá aguardando mensagens em vídeo pelo 11931-17009. No mais, no mais, você pode interagir com a gente pelo nosso... Além do WhatsApp, nossas mídias sociais, coloca lá, veja as nossas fotos, comente. A gente transmite pelo aplicativo da PAN, pelo portal jp.com.br e também em nosso canal no YouTube. Tá bom? Conteúdo extra para você. Por exemplo, passe na nossa página no Facebook, deixe o seu joinha, a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning Show tá só começando. Vamos abrir esse Morning Show falando aqui de uma, de uma decisão na política, né? falando de uma decisão tomada ontem pelo STF por sete votos a quatro. A corte julgou constitucional um indulto de Natal assinado em dezembro de 2017 pelo então presidente Michel Temer. Temer, vejam vocês, que está preso preventivamente, acusado de ser o chefe de uma organização criminosa que teria movimentado quase dois bilhões de reais em propina relacionada 
relacionada à usina de Angra 3. Vini, vamos lá para os detalhes dessa história aí do indulto aí. Eu ia começar justamente assim, diga. o Brasil é tão louco, né, que justamente no dia que o Temer está sendo que ele vai presa, se beneficiar, o indulto né? dele está sendo julgado para aliviar a Sim. pena de alguns condenados, mas ele não vai se beneficiar do próprio indulto, diga, porque isso aí é relacionado a 2017, ah. né, quando ele promoveu o indulto que sempre é, é realizado aí no final do ano, uh, porém o indulto acabou sendo é, discutido primeiramente pela Procuradora-Geral da República, né, a Raquel Dodge, que viu alguns pontos ali é, inconstitucionais e depois acabou sendo levado para o STF, que uhum. julgou até no ano passado, Edgar, em novembro, essa, essa ação, só que aí o ministro Luiz Fux acabou é, pedindo vista do processo, ele acabou sendo adiado. Mas em novembro já tinham votado a favor desse indulto o Alexandre de Moraes, a Rosa Weber, é, perdão, é, já tinham votado a favor o Marco Aurélio Melo, o Celso de Melo, também o Lewandowski e agora se juntou o Dias Toffoli e votou contra Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Então foram sete votos a quatro a favor deste decreto do Temer, Edgar, que é, previa e agora e já está valendo aí para aqueles casos de 2017 a redução é, da pena de presos condenados sem grave violência ou é, ameaça. Né? Então eles terão aí a pena reduzida para a obtenção uh, do perdão para aqueles que cumpriram um quinto da pena, Edgar, no Sim. caso de não reincidência, ou um terço da pena para caso de reincidência. Então tem que valer dentro desses termos, dentro dessas condições, para aqueles que tinham é, esses termos aí em 25 de dezembro de 2017. E isso beneficia muito a turma do colarinho branco, né, é. os, o, os condenados aí por corrupção, por lavagem de dinheiro, algo que acabou sendo muito criticado já pelos procuradores é, da Lava Jato, foi contestado lá pela Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, mas a maioria dos ministros ontem acabaram entendendo que isso é uma prerrogativa do presidente da República, ele tem o um direito é, de conceder este induto de Natal e foi isso que acabou prevalecendo. Mas a discussão é, teve alguns momentos ali um pouco acalorados de é, discordância sim, entre os ministros. Entre Eu separei sim. aqui é, um desses trechinhos para a gente acompanhar. Vamos ver. Vamos ver. Isso significa dizer que aqueles absurdos todos vão poder... Não há absurdo, é, data vênia. Não, 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 não há absurdo de vossa nenhum. excelência. Absurdo na ótica de vossa excelência. Presente. Presente. Vossa excelência Presente. Presente. respeite a maioria é um juiz formada. Um juiz. Respeite a maioria não, formada. Eu não entendo ninguém, eu acho um absurdo. Eu acho não, não, mas isso é uma situação. Cada um tem a sua opinião. O julgamento é a sua independência. O, é isso. o tribunal está é... declarando constitucional o decreto. É isso que está se dizendo. Então, e aí qual é a consequência disso? A aplicação do decreto. Você vale pouco nesse sentido. Ó, é, a consequência Bar... vale pouco nesse sentido é. a frase do Gilmar Mendes, né? E o Barroso ali só observando, né, Edgar? Ele, depois ele falou: olha, sou o relator do caso, mas aqui a minha opinião acabou não prevalecendo. Então, para passar direitinho de novo agora, quem votou a favor? Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Lewandowski, Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes, Celso de Melo e Dias Toffoli. E votaram contra. Barroso, Faquin, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Um retrocesso né, nesse processo de saneamento de atos de corrupção no Brasil, na política, hein, Caio? E cito aí, o entra nesse caso, por exemplo, o Luiz Argolo, né, o deputado que já está em progressão de pena e pode se, se livrar da pena. Ele que, que tinha que... Lembra que saía para trabalhar? Era esse que saía para... Né, né, para o Sim. Congresso e depois voltava Sim. à noite para o Chilindró. Olha, daria para a gente falar em retrocesso... Se a gente não tivesse o STF votando por 7 a 4 a favor da impunidade, se isso, se isso fosse alguma surpresa, né? na verdade já era esperado. E assim, a bancada aí que me perdoe a correção, mas eu acho que a gente não pode mais falar em indulto de Natal, tem que ser insulto de Natal, é o nome mais adequado. É, ele, o, 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 o insulto de Natal ele é, ele é sintoma né, da bandidolatria que orienta não apenas o direito penal mas também a, a constituição você junta isso com a doutrina laxativa do STF que solta tudo e todos e o resultado não pode ser nada além de mais um tapinha nas costas dos corruptos brasileiros 
e o portão das cadeias segue aí funcionando como porta giratória. O ouvinte vai encontrar esse Instituto do Indulto de Natal no artigo 84, inciso 12 da nossa Constituição. Então ele vai permitir ao presidente extinguir a pena dos criminosos. Permitir, né? Não é facultativo, não é obrigatório. Agora, faz sentido a gente dar um superpoder para o chefe do executivo para modificar a lei conforme a sua conveniência e sair fazendo por aí justiça com as próprias mãos? Isso parece coisa de uma democracia ou de um regime absolutista. Essa é uma questão importante. Até porque... É, por mais que o, que o indulto seja, como bem colocou o Vini, um, per, um perdão genérico, impessoal, feito com base em critérios objetivos, ele vai beneficiar um grupo muito específico de criminosos. Isso é como se fosse aqueles editais, sabe, de obra pública. Você pode manipular os critérios para enquadrar os indivíduos que atendam é, aqueles, é, a, aquela situação que você quer beneficiar. Que acaba os... tirando aquela questão humanitária desse indulto. Ah, total. Né, Isso daí não está nem em discussão. Né? Os Exatamente. dois indultos do Temer, tanto 2016 quanto 2017, eles têm um alvo certo. Eles são lenientes com os crimes do colarinho branco, que é lavagem de dinheiro, corrupção, obstrução de justiça. E que coincidência, né? São justamente os crimes pelos quais o próprio Temer responde pelos quais está preso preventivamente. Olha que coincidência, né? E, e muita gente usa essa expressão que você falou, Vini, o crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, como se corrupção não matasse. A falta de remédio, a fila no hospital, a estrada esburacada e por aí vai. Mas só para a gente voltar para esse caso concreto do, do indulto de 2017, para irritar o ouvinte mesmo nessa sexta-feira, né? E lembrando que a gente está falando de corrupto. Esse, esse indulto do Temer, ele reduz de um quarto para um quinto o tempo mínimo de cumprimento da pena. Costumava ser um terço. Né? que já é mais light, por exemplo, que a regra de, de progressão de regime, que fala em dois quintos. Então, assim é, assim, é o benefício do benefício do benefício. E um outro ponto é que esse indulto do Temer, ele extingue o limite máximo da pena para você ter acesso aos benefícios, que antes era 8, 12 anos. Hoje em dia, pelo, pelo indulto dele, poderia beneficiar um cara condenado aí a 30 anos. Aí vamos jogar isso para um caso concreto. Vai? Vamos imaginar o caso do Lula, né? que é o nosso corrupto mais célebre. Ele foi condenado a 8 anos e 10 meses por corrupção e lavagem de dinheiro, portanto 106 meses por esse indulto do Temer bastaria que ele cumprisse um quinto da pena, então 21 meses, um ano e nove meses, não é nada porque ele, ele não é que ele, é, ele vai para o regime semiaberto, não, ele é solto em liberdade, é como se ele tivesse encerrado a sua dívida moral com a sociedade, né? E é isso que é o perdão. Então, uh, eu acho o seguinte, Edgar, só para fechar, do Temer, do STF, a gente sabe exatamente o que, o que esperar. Eu parabenizo aí o, o governo Bolsonaro por, pelo compromisso com o povo brasileiro de não, de não indultar mais corrupto. Se bem que eu estou parabenizando, mas isso é o mínimo. O ideal... O ideal seria que o Congresso Nacional extirpasse isso da Constituição e mantivesse só o que o Vini falou, o caráter humanitário da medida. Ainda na política, vamos a Brasília agora. Dia de ontem foi um tanto amargo para o governo que amargou mais uma importante derrota imposta pelo Congresso. Zé Maria Trindade, o que, que aconteceu com o COAF? Zé? Vamos falar do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Bom dia para você aí na capital do poder, Zé. É isso, muito bom dia aqui no Planalto Central do país. Olha, Edgar, isso é apenas um sintoma. Foi considerado assim aquela febre que denuncia uma doença muito maior. É que os deputados e senadores que defendem investigação e a Lava Jato, eles existem no Congresso Nacional. Esse grupo está preocupado com uma maioria que foi formada contra a Lava Jato e contra a investigação. O sintoma claro é exatamente esta transferência do COAF para o Ministério da Economia. Isso porque o COAF, criado em 98, ele pegou ali, ah, logo depois da CPI do, do orçamento, que demonstrou ali na cara de todo mundo transferências gigantescas, bancos pagando quantias altas em dinheiro vivo, né? E ali foi decidido criar o COAF exatamente para rastrear as movimentações financeiras. O COAF existe em vários países. Alguns, sim, ligados à economia, outros ligados ao Ministério da Justiça. Mas, olha, aqui no Brasil tem uma, um significado especial porque o ministro Sérgio Moro começou mesmo a utilizar os relatórios do COAF. É a média ali de 50 mil reais. Na verdade, o, o símbolo é 10 mil. Mas os bancos, quando descobrem uma movimentação suspeita, são obrigados a falarem através de relatório 
ao COAF que fique com esta informação a ser usada pelo governo ou até é, para ações judiciais. E isso foi para o Ministério da Economia. É, há garantias de que, se mesmo se for para a economia, o, juiz, o ministro Sérgio Moro poderá usar as informações, o governo poderá usar as informações. Mas é que não é um ato isolado. Existem outras medidas, três tentativas de criminalizar o Caixa 2, mas perdoar até agora todos os crimes relativos à doação eleitoral. Uhum. Isso é metade da Lava Jato, né? Então há esse grupo formado tentando resistir à Lava Jato através de legislação. Outro exemplo claro é este artigo embutido, incutido ali na reforma administrativa que tira os fiscais da Previdência a possibilidade de investigar outros crimes. A Força-Tarefa da Lava Jato, além de policiais federais, teve Ministério Público, né, os procuradores, e fu foi fundamental o trabalho dos auditores fiscais. Eles receberam autorização especial para é, entrar em qualquer conta e analisar. E esse trabalho foi fundamental e é isso que querem evitar os deputados. Eu ainda não descobri porque tanto medo aí de revelação de movimentação financeira. Ah, será é. por quê? O que será, que será né? E, e, e triste tragédia brasileira, né? Que é a única coisa capaz de, de unir aí direita, centro, esquerda. É. é só o desejo de se safar dos malfeitos, né, Zé? É, mal, mal feito é uma efemia, né? É um efemismo. Na, na, na verdade, é, é, é roubo mesmo, é qualificado, né? Olha, é, é isso mesmo. Ontem ficou escrito ali a união do PT com o Centrão, com partidos de direita, né? Todos implicados. Mas a boa notícia é que existem deputados e senadores que querem investigar. Valeu, Zé. Obrigado pelo, pelas palavras, pelas informações. Um abraço. Bom trabalho em Brasília, meu camarada. Muito bem, muito bom dia, bom dia a todos. Vamos lá, Caio, é, quem que ganha, quem perde com essa mudança aí de endereço do COAF, né? Era tudo que o Moro não queria, né? Com certeza, e olha que coisa elementar, né, Edgar? Para que, que serve o COAF, né, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras? Ele produz o que se chama de inteligência financeira. Então, essencialmente, ele vai identificar as tais movimentações atípicas, né, as grandes transferências, e vai proteger o setor econômico dos crimes do colarinho branco. Então, lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e por aí vai. E entre as suas competências está a prevenção do terrorismo que obviamente precisa ser aí irrigado com recursos financeiros. Então, basicamente, você tem aí um órgão que vai cruzar dados e comunicar as autoridades policiais e judiciais competentes. Aí, para o ouvinte médio aqui da Jovem Pan, que assim como eu, é absolutamente leigo em, em investigação financeira, parece que essas atribuições né, que eu falei de combate ao crime são, deveriam ser do Ministério da Economia ou do Ministério da Justiça? É como eu disse, é muito elementar. O COAF ele tem natureza investigativa de combate ao crime. Portanto, ele tem que ficar sob o guarda-chuva da justiça. E não é só a minha opinião. Né? É a opinião do presidente do COAF, é a opinião do ministro da Justiça, é a opinião do ministro da Economia e é a opinião do presidente da República, né? que editou a MP e foi eleito, adivinha só, por 57 milhões de pessoas. Quem pensa diferente? Justamente a Comissão Especial Mista, porque junta deputados e senadores, que analisa a MP 870, que fala da reforma ministerial. E eu acho importante, Edgar, a gente falar o nome desses 14 parlamentares que querem diminuir os, os poderes do ministro Moro. São eles, Nelsinho Trade, senador PSD, Jean Paul Prat, senador PT, Rogério Carvalho, senador PT, Jaime Campos, senador DEM, Valtenir Pereira, deputado MDB, Eumar Nascimento, deputado DEM, Célio Silveira, deputado PSDB, Arthur Lira, deputado PP, Marx Beltrão, deputado PSD, subtenente Gonzaga, deputado PDT, Alexandre Padilha, deputado PT, Luiz Carlos Mota, deputado PR, Camilo Capiberibe, deputado PSB e Ciro Nogueira, senador do PP. O PSDB, o MDB e o PSD, eles honraram aí a sua péssima reputação e votaram sem nenhuma coerência, totalmente em cima do muro, uns contra, outros a favor. O PSL, que é base do governo, votou pela manutenção do COAF no Ministério da Justiça, então, menos mal. Só que a gente tem exatamente o diagnóstico que o Zé Maria Trindade fez pra gente, de novo, o Congresso Nacional dificultando o combate ao crime. E a derrota do governo 
como, como já, uh, já colocou o Zé Maria, ela foi ainda maior, porque essa MP870, ela, ela não foi sequer pautada em plenário. Ou seja, é possível que, a, que essa nova administração, que o governo Bolsonaro, tenha que retornar ao arranjo ministerial do Temer. Hoje são 22 pastas, mas antes eram 29. Então, o, o que isso significa? Mais ministérios, mais espaço para o Toma Lá da Cá e para tal articulação política. Então, isso aqui foi um, um ponto para o Centrão. E para fechar, aí bom, vamos ver o que, que o, o presidente da, da, da Casa, né, da Câmara Federal, o senhor Rodrigo Articulação Maia, pensa sobre o assunto. E para mim, essa é a frase da semana. Olha o que ele disse, abre aspas para o Rodrigo Maia. Já vi governo com bom diálogo votar 30 medidas provisórias num dia. O governo do PT, do presidente Lula. Olha só, hein, Rodrigo Maia, o mensalão manda lembranças. O senhor está com saudade, deputado? Vamos girar o assunto. Olha, fico perguntando aqui. Fico pensando cá com meus botões e lança a pergunta para vocês, meus camaradas da bancada aqui. Me diga ó. uma coisa, garoto. <risos> Me diga uma coisa, garoto. Vocês gostam <risos> desta música aqui, ó. Já colocamos um trecho no início desse morning show, ó. Trata... Olha lá. Traça-se de, trata de Shallow, da Lady Gaga, com o Bradley Cooper. A balada fenomenal. Olha lá. Ai, dá vontade de ver o que inteira, <risos> deixa, deixa a Lady Gaga... Ó. A gente tá vendo imagens aí também do Oscar, do né? Oscar. A música foi a vencedora do Oscar e a apresentação do Bradley Cooper e da Lady Gaga foi um dos momentos mais comentados da cerimônia desse ano. Aquele Todo dueto, mundo achando que era amor real oficial. Aquele dueto ao piano ali, né? Foi muito o piano incrível. de caldo, os dois lindos ali, né? Olha lá. Lady ah, Gaga! <risos> Agora, vocês já imaginaram uma versão de Shello em português Ai, meu na Deus. voz da cantora Paula Fernandes? Não sei se eu me empolgo ou se eu fico com medo. <risos> não, dá um pouquinho de medo, mas parece que a gente não precisa ter medo, não. Ó, é que... Mas vai rolar, já tá vai, decidido, hein, Paula? Vai rolar porque eu é o derreto. seguinte. <risos> derreto. Meu Deus. O Fefito tá achar... tentando prever tentando como é que é a... Tentando prever, entendeu? A, a tradução, a... É, é isso. É, porque realmente a Paula <risos> Fernandes, ela pode adaptar a letra da música para a versão em português e claro que ela precisou da do aval do apoio da Lady Gaga e pelo que diz aí é, o pessoal da assessoria da Paula Fernandes a Lady Gaga aprovou assim ó não quis que mudasse nada ela achou que ficou Papum. perfeita essa versão de Cello da Paula Fernandes que é, recebeu o título de Juntos né não sei em que momento vai ser essa cantaria de Juntos e juntos, juntos, oh, não sei como é que vai ser. A gente também não sabe quem é que vai cantar com ela, então esse é o grande mistério que até a Paula Fernandes levantou lá. Façam é, suas apostas. Nas redes dela, quem será que vai fazer a parte do Bradley Cooper, façam suas apostas, Fábio etc Júnior. e tal. E a gente sabe que é, essa interpretação, essa gravação vai acontecer durante a filmagem do próximo DVD da Paula Fernandes. É, que acontece em 12 de junho, dia dos namorados, queridos. Ali em Sete Lagoas, Minas Gerais, Edgar. Oh. É, a gente já levantou aqui alguns nomes de pessoas que podem inter interpretar Bradley Cooper. Inclusive, o Fefito levantou essa lebre do Shallow ser ser sertanejo agora, mas é meio country. É Todas as músicas é. do filme, da primeira fase, Não, cabe são total. um pouco country, porque o personagem do Bradley Cooper ele tem uma pegadinha country. Então, quando ela entra na música, ela vai meio na mesma pegada. Cabe, até cabe por no gênero. Eu, eu chamava alguém da antiga. Eu chamava o Daniel, Chororó. Daniel. Daniel era bom, o Chororó era bom. Ela vai acabar chamando Luan Santana, o Nivaldo, também conhecido como Gustavo Lima, alguém dessa nova geração, né? Agora, vai, que ninguém lembra, é que Paula Fernandes já fez dueto com Taylor Swift antes. Dueto naqueles esquemas, né? Ela pôs a voz dela no estúdio aqui e a Taylor Swift cantou lá. Nenhuma das Não, duas chegou vale, a se encontrar vale. de fato. Mas a música uhum. Long Live, há uns anos atrás, virou até tema de novela, tudo. Conversão da Paula Fernandes com a Taylor Swift aqui. Então ela é muito bem relacionada. Ela tem uma gravadora que agiliza muito esses corres pra ela. Eu quero muito saber qual vai ser a maior ousadia. A versão da Paula Fernandes ou a versão forró de Shello, que já faz muito sucesso aqui no Brasil. <risos> faz mesmo, é maravilhosa. Tá? tá lá no meu blog. Você que quer conhecer a versão forró de Shello, nas vozes de Lady Gaga e Bradley Cooper, é muito dançante. E vamos aguardar aí juntos. 
com Paula Fernandes e não sei quem. Ó. Oh. Olha. Ó lá. Como a primeira e parece vez. que a Lady Gaga pediu autorização pra cantar essa, essa inglês. Daí, <risos> essa foi a condição, foi então. Foi a troca. A informação que a gente obteve aqui. Será que não é Vai tipo um dos Vitor e Léo? Pô, é um dos Jorge e Matheus, um dos Matheus e Cauã. É, o, é ousado, né? Fazer <risos> versões assim de músicas consagradas. Eu tava lembrando aqui, Edgar. Pô, você pegar... Às vezes dá certo. Eu gosto muito do, do Astronauta de, de Mármore, do Nenhum de Nós. Versão do David Bowie, meu. É... Treta, né? É, Starman. É treta fazer versão, é viu, treta, cara? cara? É treta, cara. É treta, eu gosto. É ligado, eu porque gosto. Tem, as, tem as substituições, às vezes, de palavras que você tem que fazer pra poder encaixar, né? No, é legal no português. Ainda mais quando Próprio é hit, Shallow, que né? todo mundo canta, que todo mundo sabe. Vamos ver como é que vai ser. Lady Gaga gostou. Mas eu tô apostando, vai ser bom isso aí. Bora adiante? Vamos lá. Seguindo aqui no Morning Show, agora a gente vai falar aqui de um apresentador de TV que talvez não seja muito conhecido por essas bandas. São Paulo, tô dizendo, mas no Paraná o cara reina. O cara é bastante popular, tô falando de Gilberto Ribeiro, que é da RCTV, afiliada da Record no Estado, Fefito. Na verdade, aqui é eu vou me corrigir, até porque as últimas notícias e pelos memes que a gente anda vendo aí, aos borbotões, é, esse cara ganhou uma projeção <risos> nacional, hein? Cara... Só sobra ah. a treta pra mim. Vamos pensar <risos> em como falar dessa notícia de um jeito delicado. Descreva a, a foto do nosso o painel. O que aconteceu aí, né? com o homem Gilberto Ribeiro? Exatamente. <risos> Ele tentou brincar de homem berinjela. Sabe aquele seu amigo que às vezes vocês tiram sarro porque ele coloca uma meia na sunga, na calça jeans? Não tô dizendo que o Gilberto fez isso, mas pareceu, entendeu? Porque ele postou algumas fotos de sunga na praia, na piscina, com um volume, digamos, Ousado. avantajado. Mas assim, não é avantajado num nível A, parabéns, é num nível assustador. E aí, o que que aconteceu? Na época... O diretor da Rick TV lá do Paraná, essa filiada da Record, ficou meio chocado. Porque ele é fisiculturista, ai, gente. Ai, ai, Bem, sim, ele cuida não, muito do não, corpo, não, ele tem 53 não. anos. E aí demitiram o Gilberto. A repercussão ah? foi tamanha com a rescisão do contrato dele, que tinha acabado de ser ah, renovado. É, é. Pois é, a foto de Sunga fez a carreira dele quase chegar ao fim. Que... Depois da repercussão, a emissora voltou atrás. A desculpa não era só de que o Gilberto um, ousava no volume da sunga. O, a desculpa também é que ele tem ficado constantemente no terceiro lugar com o balanço geral. E segundo ele, aí sim, isso é mais cruel, ele chegou a ouvir que ele já estaria velho para exercer esse tipo de cargo para atrair a audiência. Ele comandava o Balanço Geral desde 2007 lá. Então, ele foi recontratado, o contrato dele não foi rescindido, mas agora, quem disse, ah, ah, não quero mais, foi ele. Ele foi às redes sociais... É que eu acho que ele, desculpa a expressão, mas já deve estar de saco cheio dessa história. <risos> tum, tum, <tss. risos> eu acho que é o sucesso... <risos> Você não acha que o sucesso Boa. subiu a cabeça também? <risos> Nossa, hoje Gente, churrasco. hoje tá um... Já estão aqui, é só Cadê o tio do pavê? É. Cadê Seguindo. o pavê pra piada eu, do tio do pavê? Eu podia sair de férias sem essa. É, eu então. não precisava é bom, de sair. É bom, né? <risos> leva, leva de limpeza. Leva, isso, é, exato, exato. O fato é que ele foi às é, redes sociais pra dizer que não vai voltar, não. Ele disse que já foi humilhado demais nessa vida, então vai cumprir o aviso prévio e não pretende voltar ao ar. Ao responder um seguidor, então ele ainda disse, ó, a diretora disse que meu tempo passou na TV, entre parênteses, velho. Isso foi definitivo para não fazer o balanço geral de manhã, já fui humilhado demais nessa vida. É, a TV propôs um novo acordo pra ele também, pra que ele entrasse no ar às seis e meia da manhã e não mais ao meio-dia, e ele recusou. A emissora chegou a dizer, na verdade, que é, estava estudando um novo horário pra ele e tudo mais, mas o fato é que agora ele cansou. Ele quer ficar exibindo a sunga na praia até ter um novo contrato com outra emissora. Quero só ver. Foi assim, olha, só quero lembrar que as polêmicas de afiliadas de emissoras costumam catapultar essas pessoas à rede nacional. Exemplo. Nossa querida Raquel Sherazade, quando fez um comentário sobre o carnaval que repercutiu muito na Paraíba, onde ela trabalhava na filiada, acabou contratada pelo SBT. Exemplo menos positivo. Marcão do Povo, depois de falar coisas bem desnecessárias sobre a Ludmilla, e inclusive acabou processado por racismo na época, acusado disso, acabou contratado também pelo SBT. Então, quem sabe, 
o moço, é, teve Berinjela. Teve o Siqueira Júnior, né? O Siqueira não veio pra... É, Mas da Record, chegou a ser testado também. vídeo da maconha, é. né? Quem sabe esse moço, que e... já tá sendo apelidado de moço Berinjela nas redes sociais aí, carinhosamente, obviamente, porque ele está com tudo em Muito cima, carinho. tem muitos músculos, a gente vê aí o fisiculturista. Quem sabe ele também não acaba no SBT ou na Record, em rede nacional. Acho que estamos ganhando um novo ídolo no jornalismo, não é mesmo? Cara, eu não sabia que tinha exercício específico pra essa musculatura, essa parte da musculatura. Ah, a Paulinha Napolitano tá aí. Daqui é que a gente, é desgar, só, a gente só tá curioso pelos dotes cara jornalísticos faz, O cara dele. faz um, um supino, sei lá, um agachamento. <risos> mas, pô, bicho, isso daí é brincadeira, hein? Meu? Poderíamos ficar sem essa, hein, Bebito? Não é? Vamos lá, vamos falar da reforma, da importância da reforma da Previdência. O Jovem Pan tá exibindo aqui na programação diariamente depoimentos de entusiastas da reforma. Agora a gente vai ouvir o diretor do Centro Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires. A reforma da Previdência é essencial para a retomada do crescimento econômico brasileiro. Sem a reforma, a gente vai para o buraco. Né? E podemos ficar numa situação semelhante a Portugal e Grécia, né? que anos atrás pararam de pagar as aposentadorias aos seus funcionários em função de não ter recursos. Né? Para a economia, né, inclusive o setor de energia, essa reforma também ela é imprescindível. Né? No caso específico do setor de energia, é interessante a gente observar que o número que o ministro Paulo Guedes coloca que vai é, alcançar com a reforma de um trilhão de reais é semelhante à arrecadação que a gente deve ter de royalties nos próximos anos, que também é na casa é de um trilhão. Com a reforma da Previdência, a gente espera que os estados, a União, os municípios consigam gastar esse dinheiro do, do royalties de maneira mais inteligente, né? através de desenvolvimento regional, na saúde, na educação e não para cobrir custeios, salários, que o que fizeram até hoje, levando a uma situação caótica fiscal na União e praticamente todos os estados da federação. Portanto, quer dizer, existe sim uma relação entre o sucesso da reforma da Previdência e o sucesso dos investimentos nas energia nos próximos anos. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. Você pode entrar nessa reflexão com a gente por um canal específico aqui da Jovem Pan para falar da importância da reforma da Previdência. É o 11974651630. Mande uma mensagem para a gente em vídeo, tá bom? Agora 10h34, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Ora, ora, hoje é sexta-feira, dia de falar de sexo, sexualidade e relacionamento. Nossa colaboradora, a psicóloga, terapeuta sexual Paula Napolitano, já está aqui com a gente no Morning Show. Bom dia, Paulinha. Bom dia. Bom te receber aqui de novo, hein? Prazer pra é meu. Pra falar. Temos hoje vários Minha assuntos. Minha convidada favorita. <risos> Aliás, a produção aqui do Morning Show garimpou três assuntos, Paulinha, que repercutiram bastante nessa semana. Acho que a gente pode tratar aí rapidamente de cada um deles. Vamos nessa? Vamos lá. Ó, o primeiro é o seguinte. Uma pesquisa britânica revelou que os indivíduos casados ou que vivem juntos estão fazendo menos sexo. Hum. Segundo o levantamento, mais de 29% dos homens e mulheres relataram não ter tido relações sexuais no mês que antecedeu a pesquisa. Na análise anterior, para a gente ter um parâmetro aí, para a tua avaliação, é, em 2001, 26% dos homens e 23% das mulheres afirmaram o mesmo. Ou seja, houve um aumento aí é, com relação às pessoas que não estão tendo a libido atendida, que não estão com a libido em dia, digamos assim. Tem algum dado, alguma fonte de informação desse tipo no Brasil? E qual é o cenário por aqui? É, a gente não tem, nem, pelo menos eu não tenho conhecimento de nenhuma recente, mas a gente teve uma pesquisa aí, o mosaico da, da Carmita Ábido, que foi bem boa. E o que a gente está vendo realmente é que está descendo um pouco mesmo o número de, de relações sexuais, de frequência, mas tem um público mais específico. Nessa pesquisa britânica, por exemplo, são pessoas acima de 25 anos e normalmente com relacionamento já mais de longo prazo. E a principal coisa que eles estão percebendo, e eu vejo isso no consultório o tempo todo mesmo, é uma questão dessa sobrecarga, principalmente da questão das mídias e da tecnologia e do trabalho. Então, a pessoa volta para casa, antigamente ela voltava para casa, estava 100% em casa, né? Ia cuidar do relacionamento, dos filhos, da casa. Agora não, ela chega em casa, ela está na tecnologia, ela continua trabalhando pelo celular, pelo Sim. computador, pelo... Então, as pessoas estão cada vez mais sobrecarregadas, cada vez mais ansiosas 
cada vez mais pilhadas e conectadas nos aparelhos e desconectadas das relações tete a tete, ali olho no olho. O que, obviamente, vai prejudicar uma relação sexual, um carinho. Uma... Então, eu tenho casais que reclamam mesmo assim. Putz, ele chega em casa, às vezes já foi pro celular ou tá comendo com o celular na mesa. Sim. Foi dormir, a gente não deu nenhum abraço porque tava olhando ou acordou. A primeira coisa que olha é o celular, não olha pra mim. Então, isso realmente tem causado bastante prejuízo. Aquela cena que, clássica que a gente vê em muitas charges né, das pessoas em torno de uma mesa e cada um olhando o seu mundinho particular ali, Exato. né? Exato. É, é cada vez mais frequente e parece que não há uma saída para isso, né? Fico imaginando como é um tipo de vício... Que, é. que, que, como todos os outros, você não percebe a Exatamente. princípio que está viciado, né? Exatamente. Mas você está tomando o teu tempo. E quando você fala, é, você usou uma expressão agora que me fugiu, mas é algo como é, a pessoa não desliga, ela, ela Exato, continua desconecta... conectada. Exatamente. Não é que ela chega em casa e se conecta, ela continua Exatamente. conectada, né? Exatamente, ela não desconecta do mundo afora e não se conecta na relação, no presente, no que está acontecendo. Sim. Então é fácil a gente ter uma charge dessa também. Não é, é porque casal... a oferta é maior? Não é porque o quê? o quê? A oferta é maior. Porque quando a gente se conecta, a gente tá lá vendo gente se biscoitando no Instagram, tá vendo que o boy da amiga é mais bonito que o dela, ou vice-versa, pra... isso serve pra meninos e meninas. Já começa a fantasiar com outras pessoas. Também acho que a internet, tô falando de achismo, tenha derrubado alguns tabus, que não tem mais mistério. Todo mundo já vê o nudes e todo mundo já vê tudo. Em cinco minutos você já viu alguém pelado e tal. Não tem mais tanta tanto segredo na relação. Então, será que a, a predileção tá pelo superficial que o Fefito tá colocando, né? Que, Eu, tem, né? com certeza tem parte disso, né? Dessa coisa de... Só que justamente você vê na grama do vizinho é mais verdinha, a outra pessoa parece mais bonita, os relacionamentos parecem sempre lindos, maravilhosos, causa mais frustração né? Você fica mais frustrado, mais decepcionado, aí olha pro lado o seu parceiro, a sua parceira também tá no celular, aí você fala, ah, deixa eu ficar aqui mesmo. Tem o que eles chamam também de FOMO, né? Que é o Fear of, of Missing, né? Alguma Sim, coisa. É, então... Medo de perder alguma novidade. Exato. Né? Então você tá sempre nessa conexão, e às vezes é do trabalho mesmo, às vezes não é nem nas redes, e aí entra aquela desculpa, não, mas eu preciso ver, é, não, mas, mas se não você me tá cobrar. Numa conexão, é difícil você fazer outra conexão, né, Paulinha? Acho que é meio básico, assim... Não interessa se você tá vendo um outro cara gato ou até uma cena sexy, você tá numa outra, né? Você não tá conectando com a pessoa que tá aqui. Tá Exatamente. conectando com alguma coisa que tá lá, né? E aí, realmente, fica complicado. Exatamente. <risos> começar alguma coisa. E aí, acaba que a gente, que nem você falou, né? Mas será que tem jeito, né? É, tem se a gente colocar mesmo regras pra gente mesmo, né? E limites e combinados, né? Então, combinados na família, ó, mesa de jantar não tem celular. Não, não tem a possibilidade. A não ser que algo muito grave aconteça ou qualquer coisa do gênero, não tem. Então, assim, é raro hoje ter algum casal, alguma pessoa no consultório que em algum momento não vai reclamar da, do, do celular ou de qualquer tecnologia para o relacionamento. E a gente sabe, já tiveram pesquisas que mostraram que tem pessoas que chegam a ver no meio da relação sexual, Nossa, alguma coisa aí, nesse é. sentido, Nossa, né? Chegamos, mas aí é um, é um nível mais... Nível né? vários, Um nível né? mais top, assim. Mas, <risos> mas aí a própria coisa de... Por que, que você tá vendo? O que, que você tá olhando? É. E aí a coisa tão ah, do lado um do outro, mas o que, que você tá olhando? Você não quer estar tá comigo. Se você tá no celular, é porque não quer estar tá comigo. E aí a pessoa não conversa, não fala, puta, tô ficando chateado, ou por que que... Vamos conversar e tal. Aí ela fala, vou pegar o celular também. Eu uso essa frase. Então eu também vou pegar. A gente está falando aí da redução da frequência sexual é, no âmbito dos casais, né? Sim. Mas aí, levando um pouquinho para o meu universo, Edgar, que é o universo dos solteiros, é, tem, tem alguns tá, outros. Tá ruim também, <risos> cara. Não, não, não. Bom, eu, eu, o meu universo Pode particular. A conectar aí, graças né? a Deus, eu não, não tenho do que reclamar, Legal, mas lá. assim, é, eu vejo, é, conversando, com, conversando com pessoas, assim, eu vejo alguns fenômenos interessantes. Primeiro, o, o, um fenômeno da assexualidade, né? Então, hum. muita gente, uma vez eu conversei com, com uma amiga que ela falou que ela estava num relacionamento, mas o cara, o cara se dizia da nova era, ou seja, que ele tinha transcendido a necessidade, enfim. Que tristeza. Maior papinho. E um outro fenômeno também, esse, esse o meu, meu irmão me apresentou a isso, eu achei, eu achei interessantíssimo do ponto de vista antropológico mesmo, que é o Magtal, que são men going their own way, que são caras que desistiram da interação com as mulheres, 
né? E cuidam do prazer deles de, de outra forma. Se Isso masturbando. É... Exatamente. É. Só uma coisa importante dizer, que também a gente não pode tratar a sexualidade como papinho, porque a, sexu... a sexualidade também é uma orientação sexual. Hum? Sim. As pessoas, de fato, não gostam de sexo. Procuram o prazer delas em outras Transforma. coisas. A gente é. só lamenta, né? É. Mas a gente é. respeita. É. Mas você percebe isso também no universo dos, dos solteiros, Paulinha? É, a gente tem um, um leque gigantesco agora. Até porque justamente essa coisa da sexualidade possibilita mais... É, a gente está saindo de algumas caixinhas, outras ainda não, mas a gente está conseguindo essa saída de entender que a sexualidade ela é muito mais fluida do que a gente imagina, né? Então a gente vê algumas coisas assim, pessoas tão frustradas que falam, não quero mais relacionamento, e aí de, de uma decepção, não é que eu tô feliz com isso, mas é uma, é uma fuga, é uma proteção, né? A sexualidade, ela existe, mas também tem pessoas que não estão entendendo o que tá acontecendo para isso, mas nessa pesquisa britânica, por exemplo, eles trouxeram que as pessoas solteiras... Desde que, com um bom trabalho, com um bom salário, equilibradas fisicamente e emocionalmente, estão transando mais. Posso Olha trazer mais dois? Olha. Eu preciso girar, eu preciso girar assim, é tem três assuntos. Sexual. Só uma coisa muito rápida. Rapidinho. Não tem a ver também com a gente ter menos tempo e a gente estar tá mais cansado? Porque não. a gente está trabalhando é, mas muito. Menos porque está enfiado nas Exatamente. mídias, pô. Mas também. não só por isso. Às vezes mesmo. a gente tem dois, três trabalhos, não, a gente está então, pensando exato. em outras coisas. Tem que dar conta das séries que assiste, das novelas, que dos livros que quer ler. E justamente isso do trabalho, que o trabalho você não sai quando você sai do o trabalho acabou. Ele continua é. você saindo, justamente pelas tecnologias, você continua trabalhando. Hoje é, é comum a pessoa, o chefe, mandar Sim. mensagem, não sei o que, você Exato. tem que responder. A gente é. vive o ônus, na verdade. Exatamente. Quando surgiu essa possibilidade de se trabalhar Achou à distância, que era só a coisa... eu vou poder trabalhar é. a hora que eu quiser, é. eu vou fazer os meus horários, quer dizer, a gente está enfiado Exatamente. 24 horas por dia diuturnamente nessa, nessa como, telinha iluminosa. Tudo na vida, vantagens e desvantagens. E desvantagens. Até agora, nesse ponto, a gente só viu desvantagem, <risos> pelo que a gente está tratando aqui, vai. Não, tem as suas vantagens, né, dessa conexão conexão, dessa outra coisa. Vamos falar ainda um, sobre um, um momento sobre Eu tô me sentindo elas. super bem por não ter rede social agora, <risos> ótimo sim. É. O, vamos falar agora de um segundo assunto, pra é. gente girar aqui. É, você leu a entrevista que o ginasta Diego Hipólito é, deu, afirmando que é gay? Sim. Quais foram as suas impressões? O assim? que, que você depreendeu Bom, dali do depoimento que, dele? É... É uma das coisas que a gente costuma ver em pessoas homossexuais, né? Nessa questão do sofrimento e dessa solidão e desse ter que se esconder. E num primeiro momento, principalmente quando tem essa questão religiosa, que era o caso dele também, dessa questão de você se achar, ele falava, né? Eu achava que eu era um demônio, né? Eu achava que isso era algo completamente errado. Então, você primeiro não se aceitar, você ter esse medo de conseguir aparecer para o mundo e mais ainda para sua família, né? Então, isso é um discurso realmente de vários homossexuais, desse medo, desse ter que se esconder, desse se achar errado, desse se culpar, assim, é, é muito triste que a gente ainda esteja nesse movimento, né, claro que tem muitas mudanças acontecendo, mas o preconceito é muito grande e que bom que ele tá conseguindo, e ele falou, né, precisei fazer muitos anos de terapia, Sim. precisei conversar com muita gente também, LGBT e tal, e que ele conseguiu aí se aceitar, conseguiu trazer isso da para a família de uma maneira legal e está conseguindo ser um exemplo para muita gente. E uma preocupação né? recorrente, né, Paulinha, dele, que ele expressa com o receio de se prejudicar profissionalmente, Exatamente. que é, um, é um, uma questão que muita gente fica no armário por conta disso. Exato. Hein? Exatamente. As pessoas têm contas para pagar, têm boletos para pagar. Muita gente se questiona, por exemplo, que é famoso não saindo do armário. É. Porque eles não vão fazer personagens heterossexuais, infelizmente... É. Há muito preconceito ainda por parte de quem assiste, por parte das empresas que contratam para comerciais. Sim. E o que eu acho que é essa história do Diego Hipólito, e eu até não falei sobre isso ontem, inclusive, fa vou fazer meu mexer rápido, falei sobre o Diego Hipólito no meu blog, porque tem uma fila de programas de TV interessadas na primeira entrevista dele, vai lá no jp.com.br barra fefito. Mas o que eu não falei ontem é, sobre esse caso, e que para mim é muito... É muito íntimo, na verdade, até assim. É, é algo que eu passei. É muito difícil, quando você é homossexual, você se, con se conciliar com a sua sexualidade é. e sua religiosidade. É. Você toma banho achando que você tá sujo. Você quer tirar isso da sua pele. Você quer tirar isso da sua cabeça. Você faz promessa. É. Você evita pensar em sexo. Você tenta não olhar pra quem te atrai. Você começa um alto flagelo emocional muito Exatamente. grande e muito incentivado pela religião. E eu não tô aqui citando religião A, B ou C. Eu tô falando da minha experiência. E pra mim, as coisas mudaram quando eu percebi que Jesus me ama do jeito que eu sou, me criou do jeito que eu sou, que alguns dos dogmas que estão na Bíblia estão ultrapassados, porque a gente fala de é, jogar pedra em mulheres adúlteras e 
não, e comer carne de porco e tudo isso está superado, isso pode fazer agora e não pode seguir um versículo que diz que homem não te deite com homem. Então, assim, dá para relativizar as coisas a partir de uma interpretação amorosa e de maior empatia. Exato. E de ver que as pessoas são para o que nasce. A maior prova de que as pessoas são para o que nasce, eu vou encerrar dizendo isso, é que todo mundo percebe quem é gay antes da própria pessoa. Eu cresci com todo mundo me dizendo que era gay sem ter certeza de que Sim. era. Fui pra igreja, tentei ter namoradinhas e tudo mais. E eu tenho certeza que com o Diego era o mesmo jeito. É. Não ajuda em nada você dizer que já sabia que é. ele era gay. Imagina é. o sofrimento. Qual, qual uh, é, o procedimento, no caso, da terapia pra quem vive esse dilema, pra quem tá sofrendo isso e possa se sentir é, pleno, seguro, né? seguro né? com a sua condição? É, a primeira coisa é, uma, é trazer um pouco mais de conhecimento, né? E até o que muita gente fala assim, ah, a escolha da pessoa, a gente não é escolha, né? Aliás, pense, oh, dando o exemplo dele, né? Que lutou contra muitos anos para que não fosse, para que não sentisse isso, pedia para né, Jesus tirar isso dele, não sei o quê. Não é uma escolha, né? Faz parte da pessoa. Então, a pessoa entender, entender que não tem nada de errado nisso e tal. E trabalhar uma coisa de autoaceitação mesmo, trabalhar uma coisa da diversidade humana, porque muitas das pessoas que chegam nesse sentido, eles estão muito deprimidos, têm é, pensamento suicida ou já tentaram alguma coisa nesse maneiro. Muitas vezes, às vezes, se a família está disposta a trabalhar com essa família, trabalhar com pessoas próximas também, para trabalhar essa autoaceitação e entender que a sexualidade da pessoa não tem nada a ver com os valores da pessoa, com o trabalho da pessoa, com uhum. como ela se relaciona no, no dia a dia dela. Né? Sim. Olha, tem o terceiro assunto aqui. Vamos para o nosso último assunto com a Paula Napolitano. É sobre essa moça aqui, ó. Bom, a Delta separou recentemente, é, teria se cadastrado, olha a informação, num aplicativo de relacionamentos direcionado a celebridades e só gente milionária, só gente com a grana, um, um tal de Raia, não sei se vocês já ouviram falar. É Raia. É Raia? É, a Paulinha, Paulinha tá nele. Você tá nele. Não, eu fiz uma matéria no meu blog e não tava entendendo por que, que essa matéria tava bombando tanto, virou entre os assuntos mais lidos de novo agora, essa semana. E agora eu sei, é porque simplesmente temos a Adele. Tali Layala já esteve no Raia, Rico Mansu já esteve no Raia. Esse é o John Mayer já é. esteve no... É, o app do Tinder Luciano dos Milionários. Luciano Gimenez está no Tinder é. dos Milionários. Então, pois é. e isso acaba trazendo a confirmação desse fenômeno Sim. atual que a gente é, comenta várias vezes que você vem aqui, de não existir mais essa questão da exposição para a conquista. Você está... Por exemplo, que, como, é, como é que é isso? Você substitui você ir num lugar lugar, num, num, numa vernissagem, num museu, encontrar uma pessoa, se sentir atraído, se aproximar, vencer a barreira, romper a barreira de, olha, vou me aproximar, vou passar aquela cantada e tem que ser a cantada <risos> fenomenal para não sair de idiota, quer dizer, isso aí acaba é, encontrando um atalho nesses, essas pessoas encontram nesses aplicativos um atalho, Sim. e aí se inscrevem, por que a Dell, por exemplo, aí traduzindo o que eu falei, a minha pergunta rica, né, milionária, linda, empoderada, vai se meter num negócio desse aí. É, porque na verdade foi, é, na verdade quem indicou ela foram os amigos, ficaram insistindo pra ela entrar oh. e tal, e, e ela fez isso até por, por, por essa indicação. E no Raia, assim. você só entra por indicação é. e com muitos seguidores no Instagram, Edgar, é uma das coisas ali é um que você não... É um Exatamente. Ali. Para influenciadores. Eu só é. digo uma coisa pra quem quiser se envolver com a Adele. Pense muito bem, porque na hora que você levar um toco vai virar disco. É. <risos> Mas eu acho que tem a coisa de você... É, a Adele tem dificuldade, né? Obviamente, as pessoas famosas de saírem nos lugares e tá todo mundo em cima. Então, você fazer um filtro nesse sentido fica muito mais difícil, né? E os aplicativos, eles têm essa facilidade. É um pouco mais acertado ou mais assertivo, de alguma forma. Você já filtra de acordo com o que você quer, né, com as coisas que são importantes pra você. E a outra pessoa já sabe um pouco das coisas que são importantes e pra você. E sabe que você tá afim, né? Exatamente. Tipo, afasta, tô aqui. Os, afasta é. os interesseiros, é isso? Ah, eu já não sei. Não Será não que sei afasta? Se é Quando você se relaciona é. com pessoas que estão assim, no, no mesmo patamar. Com... É. Da ah, rodinha. Nesse sentido. De fama, de dinheiro, né? Sim. Às vezes a pessoa fica mais segura. Ah, esse aqui não tá interessado só no meu... O meu patrimônio, por e, exemplo. E normalmente nessas questões de aplicativo, você descreve um pouco o que você quer, o que você está disposto, não está disposto. Então você já faz um filtro e vai para algo já mais acertado. O problema é que muitas vezes as pessoas que entram nesses aplicativos... Mentem. 
Exatamente. Mentem e criam uma, uma, uma visão de você mesmo e falam assim, não, eu tenho que jogar. Mente ao contrário, eu preciso... né, é. Adel? Olha, eu sou Mas é, que de sou... Móveis. Mas é que nesse caso desse aplicativo as pessoas Pô. são notórias, mas então assim... é fácil checar o que é verdade e o que é mentira. Mas, olha, é, mas nem só nisso, mas nas mas coisas que emoções, quer ou não quer. Assim, exatamente. Né? Quero ah, não. um compromisso é. longo, sou uma exatamente. pessoa romântica, aí quando você vai ver, mora Quando outro, você faz, o, o que te atrai ao olhar outra pessoa... Claro que está baseado no teu background, na tua experiência de vida, nos teus preconceitos também, Exato. na sua aversão por determinadas coisas. Ali, ali se revela, na intimidade, e aí só você vai saber, todos os seus preconceitos, é, as questões relacionadas às classes sociais. Uhum. Como é um aplicativo aqui voltado para milionários, eu acho que já tem essa questão também. A Adele é uma pessoa famosa. É. Imagine só a situação. Ela está na rua, andando, um, se apaixona por um estivador do Porto. <risos> Olha história de, de, de fábulas, né? É, que é. se constrói aí. Mas esse tipo de, de, de situação que a gente vê nas fábulas está totalmente é, impossibilitado de ocorrer Sim. nesse mundo que a gente vive, nesse mundo, nesse aplicativo. Aí. Exato, exato. A questão é que as pessoas, o primeiro passo... Sabe a Dama e o Vagabundo? Conhece... A história é. da Dama e o Vagabundo? Exato. As pessoas se conhecerem primeiro, né? Porque vai lá e coloca um monte de coisa e fala assim, não, não posso mostrar que eu tô afim, porque senão vai achar que não sei o quê. Não, não posso mostrar que eu já ligo amanhã de manhã ou não sei que, então as pessoas acabam fingindo muita coisa nos aplicativos e aí se começa com esse fingimento e tende a não dar muito certo depois então assim, para as chances maiores de dar certo, saiba o que você quer pense no que é importante para você no que você quer mostrar para o outro, para não ser uma coisa você já tá tendo uma oportunidade de ir por filtros que são importantes para você, não desperdice essa oportunidade, né? Essa é a prova de que Nelson Rodrigues, né? Era gênio, né? Que o dinheiro com Comprar tudo, inclusive é. amor verdadeiro. Olha, é. eu não sei se compra tudo, mas ajuda, porque eu vou dar um depoimento bem rápido. Conheci meu boy no Tinder, eu queria dar um super like nele pra ele ver que eu queria ele de fato, eu já tinha gastado o super like que eu tinha no dia, paguei 60 reais, dei o super like, consegui, ah. estou namorando, sou um vitorioso. Aê, perfeito, ah. muito bem, aplausos, a, a claque, essa claque Beijo, eletrônica. boy, te amo. Eu, vamos sair um pouco dos preconceitos em relação também a aplicativos e vamos pensar funciona pra mim, faz sentido pra mim, bora lá. Bom, pra saber mais, Paulinha. Pra quem quer saber mais pode acompanhar no Instagram arroba sexplicando ou no Facebook psicóloga Paula Napolitano. Obrigado, viu? Ótima sexta-feira pra você. Ótima sexta-feira pra todos. Agora 11 e 1, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show Jovem Pan Morning Show a importância da reforma da Previdência Jovem Pan está exibindo todos os dias aqui em nossa programação depoimentos de entusiastas da reforma. Agora a gente acompanha a opinião do nosso ouvinte. Olá a todos, eu sou Adonis de Santa Inês Bahia e eu sou a favor da reforma da Previdência pelo seguinte motivo. Hoje há dois motivos de sistema previdenciário. O primeiro é o sistema de repartição e o segundo é o sistema de capitalização. O sistema de repartição é o que temos hoje que os trabalhadores ativos, eles contribuem para os pensionistas e os aposentados. Já o modelo de capitalização é um modelo onde você coloca o seu dinheiro em uma poupança e ao fim você consegue ter a sua aposentadoria com seus próprios recursos financiados. Ou seja, a segunda opção é a melhor que existe porque você vê todo o investimento feito no seu dinheiro e também no fim você tem o grande resultado que é a sua aposentadoria. Você também... Esse é o melhor. Aí. Abraço a todos. Abraço para você também. Olha, o ouvinte da Jovem Pan mandando aí o seu parecer sobre a importância da reforma da Previdência. Você pode fazer o mesmo pela nossa linha específica para esse assunto, que é 11 974 1630 Fala aí para gente uh, da importância da reforma da Previdência. Dê o seu depoimento, mande a sua mensagem em vídeo, tá bom? Vamos lá, vamos voltar à política aqui no Morning Show. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o decreto sobre armas assinado pelo presidente Bolsonaro tem algumas inconstitucionalidades. Vamos lá, Vini. Esse decreto é aquele que facilita o porte né, é, de armas para 20 categorias profissionais, inclusive a sua, né? Inclusive jornalismo policial. <risos> eu até quero saber se essas notas policiais que eu falo aqui no Morning sim. já me permitem andar sim, armado, viu? Sim, sim. <risos> Mas, enfim, é, tirando a brincadeira... É, é... É verdade, né? Para jornalista com cobertura policial, também para políticos é, com mandato. Uh, 
também para caminhoneiros e moradores de áreas rurais, entre outras categorias, né, Edgar? E vem causando essa polêmica aí, porque foi é, por um decreto do, do Jair Bolsonaro, ou seja, com uma canetada já está tudo aí liberado agora, e aí se reclamou né, de uma não discussão maior com, com a sociedade, com especialistas em segurança pública, uma própria discussão mais abrangente é, no Congresso, e é isso que incomodou um pouquinho aí. O Rodrigo Maia que disse que, na verdade, está conversando com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, Edgar, para acertar talvez alguns pontos aí é, de inconstitucionalidade deste decreto do Jair Bolsonaro e que isso vai ser analisado com calma ali no Congresso e caso realmente eles encontrem ali algum ponto de é, inconstitucionalidade, eles vão é, reavaliar. Né? Isso, obviamente, é mais um ponto de divergências aí entre o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente é, Jair Bolsonaro. E o Eduardo Bolsonaro, filho do, do presidente, Edgar, realizou uma palestra, inclusive, aqui ontem, aqui perto da gente, no, no Clube Homes, é, e falou bastante sobre segurança pública e falou também sobre essa questão aí do porte de armas, que apesar de já ter sido feito aí o decreto pelo Bolsonaro, ele acha que vai enfrentar uma batalha difícil, sim, é, tanto no Congresso ou é, até mesmo no STF. Ele disse que o STF é muito bom para julgar algumas questões, é muito rápido né, para julgar algumas questões como o aborto, por exemplo, mas que ele sabe que nessa questão das armas aí os tempos é, serão é, diferentes. E também fez algumas críticas a algumas instituições como o Sou da Paz e como o Viva Rio, que são contrários a esse decreto, né, dizendo que eles não têm qualquer compromisso com, com a verdade, que eles acabam publicando é, dados falsos, metodologias é, erradas e disse o seguinte, Edgar, o armamento é só uma pontinha de um processo de acadelamento da sociedade, a transferência de uma responsabilidade que é sua para o governo, como se fosse papel do governo defender todas as pessoas, não é papel da polícia defender a sua casa quando alguém entra lá, quando alguém entra na sua casa, o primeiro responsável pelo combate é você. O meu cérebro não cresce mais do que o dos senhores, continua do mesmo tamanho. E é muito mais complicado você aprender a dirigir do que usar uma arma de fogo. Foram as palavras aí, portanto, de Eduardo Bolsonaro, que falou do Instituto Sou da Paz, Edgar, e o Instituto ontem... É, soltou um levantamento dizendo que com esse decreto mais de 19 milhões de pessoas serão beneficiadas e estarão aí agora adeptas ao porte de armas. Mas dessas 19 milhões de pessoas, eu acho que é importante dizer que mais de 18 são os moradores aí é, de áreas rurais. E os outros vai englobando essas outras categorias que a gente já mencionou aqui. Bom, eu, eu, vamos, vamos ouvir a opinião de vocês. Eu, eu, isso já é uma promessa de campanha, né? Quer dizer, Sim. quem uh, votou pelo Bolsonaro, colocou no poder, já esperava que essa atitude fosse ser tomada. Ele vem implementando essa questão relacionada, primeiro à posse, agora ao porte, a questão relacionada às munições, a abrangência das categorias que você trouxe para a gente aí, Vini. É, eu, eu fico do lado do... Eu sou um desarmamentista, eu já falei aqui. Eu acho que essa questão da segurança é um papel do Estado, Estado, e eu acho que a questão da, da segurança relacionada ao ambiente privado ali, ela é, é, se o Estado está na rua, tirando o bandido da rua, é, dificilmente você vai ter, ou pelo menos vai ter bem reduzido se a polícia está presente, bem paga, bem equipada, com trabalhos de inteligência é, funcionando como deve ser, eu acho que os bandidos vão sair da rua, e essas invasões, a questão para chegar no âmbito individual ali da propriedade particular, eu acho que reduz muito se a polícia se faz presente, né, os bandidos, é claro, Claro que vão estar tá, é, ausentes, né? É o que se espera. Mas eu sou um desarmamentista. Eu, eu acho concordo. que isso pode é, gerar, sim, um efeito. Ninguém sabe, porque ainda não vivemos essa condição com as pessoas armadas, com as armas é, nas casas, pelas ruas. Mas eu temo que isso possa gerar uma fatalidade, aumentar a letalidade nos confrontos, as mortes banais por brigas de trânsito, por questões banais, brigas de bar, né, como a gente vê acontecendo. Mas eu 
coloco aqui a minha opinião como um desarmamentista. E como consequência disso, a gente também tem que parar para pensar que pode haver um aumento na impunidade, sim. Porque não adianta a gente se achar que o Brasil funciona como um país de primeiro mundo. A gente é um país em que uma esmagadora parte dos homicídios nunca é resolvida ou mesmo investigada, dada a quantidade de crimes. Será que a gente, ao transformar esse país no faroeste, no bang bang, porque vai acontecer, né, gente? A gente sabe que as pessoas vão andar armadas no trânsito, vai acabar dando em tragédia. Será que, ao fazer isso, a gente vai ter o mesmo tipo de resolução ou punição para essas pessoas? Eu não tenho, minha opinião sobre isso já foi muito clara, já fui esculachado por causa dela, eu não acho que as armas são a solução, eu sou mesmo da pessoa que acha, sou aquela pessoa poliana que acha que a educação tem que mudar é, o mundo, que a gente tem que ter mais tolerância, que a gente tem que resolver mesmo é, com lei a coisa. Mas, eu só queria trazer uma informação aqui, que muito pouca gente fala, é, ao falar do decreto sobre armas, que é o porte de armas ele... o acesso de crianças a armas será facilitado a partir desse decreto. Crianças e adolescentes, antes, para poder atirar no clube de tiro ou qualquer outra coisa, elas precisavam de uma autorização judicial. Com esse decreto, só vai bastar a autorização de um dos responsáveis legais para que as crianças possam ingressar em clubes privados de tiro. A gente não pode esquecer de tragédias que já aconteceram aqui no Brasil e que acontecem com constância nos Estados Unidos em colégios. A gente sabe o que acontece quando adolescentes e crianças frustradas, alvos de bullying ou com traços de psicopatia ou com qualquer sorte de motivos, a gente sabe o que acontece quando essas crianças revoltadas pegam a arma e entram no colégio. A gente tem que pensar se a gente tem mesmo que deixar armas na mão de crianças e adolescentes. E, por fim, eu também vi que a quantidade de cartuchos que pode ser adquirida aumentou de 50 para mil por ano. Quem precisa de mil balas? Bom, o, o Caio, você já se mostrou já aqui no, no programa como um... Você é favorável a essa, mas quando você argumenta, se me corrija se eu estiver errado, você argumenta pela liberdade. Atender lá o plebiscito que foi feito, o referendo, não me lembro se foi é, referendo ou plebiscito na época que garantiu referendo. o referendo, né? Em 2005, que, que garantiu é, que as pessoas querem ter o direito de comprar. Você segue essa linha de raciocínio. Você não vê, mesmo considerando nessa tua linha de raciocínio, risco dessas coisas que o Fefito colocou e que eu também mencionei, de que a matança pode aumentar, quer dizer, é, frente a uma aceitação, então, de que o Estado não garante a, a, a segurança da população, vamos adotar uma medida que pode gerar aí mais mortes. Você não, não tem essa preocupação que isso possa acontecer também? Olha, a gente tem, a gente tem só dois dados objetivos para avaliar, uh, vamos dizer assim, as primeiras reações a esse novo governo. Né? O primeiro é que o número de invasão de terra né, no primeiro trimestre desse ano, ele caiu de 43 para uma invasão, né? então em relação ao mesmo período em 2018. E por hora, o Brasil ainda não está não, não vivenciando uma corrida armamentista, é, nesse ambiente de faroeste aí que foi mencionado, porque o registro de armas, se você comparar com 2018, ele aumentou só 3,6%. Então, por hora, essa é a, é a situação. Uh, o, que, o que de fato acontece, como você bem colocou, Edgar, é que está uh, sendo feito o que foi prometido em campanha e validado pelo resultado das urnas, né? que é você esvaziar aí, uh, o estatuto do desarmamento. Mas é muito importante dentro dessa consciência liberal, dessa consciência liberal que tanto o Moro quanto o Bolsonaro, eles já afirmaram que a flexibilização da posse do porte de armas, abre aspas, não é política de segurança pública. Ambos usaram, é, inclusive, essa mesma expressão. A gente está falando de um direito fundamental, de uma liberdade individual, de legítima defesa e de proteção da propriedade e da família. A gente tem um grande problema aqui no, no Brasil. Na verdade, é um problema da realidade. Né? A polícia ela não é onipresente e a gente vive num país continental. Então, especialmente considerando a... a o, a realidade do, das propriedades rurais, né, a atuação estatal ela é limitada por força das circunstâncias. Então, a responsabilidade individual pela proteção da sua propriedade ela fica subsidiária. A frase que o Vini trouxe do, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, ela traz aí um, um, uma visão li, liberal um, até um pouco mais acentuada. Né? Ele, ele diz que o primeiro responsável pela, é, pela proteção da propriedade é o, é o indivíduo. 
Uh, enfim, são, são, são essas as visões, mas eu não acho que a gente vai ter uh, grandes problemas aí de escalada de violência, pelo contrário, um dos elementos para a prevenção do crime é a dissuasão criminosa. O criminoso que sabe que o risco dele ser alvejado é maior, ele tende a evitar o ato, o ato criminoso. Então, de certa forma, você está pulverizando aí a ameaça de pronta resposta à atividade uhum. criminosa. Mas só o tempo vai dizer qual, qual das, das teorias está correta. É, o, o, nessa discussão toda, só para a gente fechar, só dá para dar o um dado técnico aí do que vai rolar, se isso vai progredir e avançar no Congresso. O porta-voz da presidência, o Otávio Rego Barros, é, com relação a esse decreto das armas, ele observou que a questão, o embate ali envolvendo o Congresso, né, o Executivo e o Legislativo, entre o Rodrigo Maia, conversando com líderes do governo, no caso o Onyx Lorenzoni, vai ainda seguir adiante e ele fala que o direito não é, é, é uma ciência exata e é natural que haja aí entendimentos diferentes sobre um mesmo assunto. Vamos continuar acompanhando aqui pela Jovem Pan essa questão relacionada e se é, de fato o executivo avançou em prerrogativas que são do legislativo e como aponta né, a equipe técnica aí do, da Câmara dos Deputados, segundo ainda o presidente da Câmara o Rodrigo Maia. Vamos em mais um assunto aqui no Morning Show agora vamos falar de uma estreia na HBO, uma série que revisita o acidente na usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia em 1986 Fefito, por que essa história real tem tanto apelo, né? É uma história trágica, né? Ela é uma história trágica, sempre muito contada é, e sempre no imaginário de todo mundo, porque no dia 26 de abril de 86, uma combinação de erros humanos e falhas estruturais fez com que o reator da usina de Chernobyl, uma usina nuclear, explodisse. Para vocês terem noção, ele liberou uma radiação na atmosfera 400 vezes maior que a da bomba de Hiroshima. É, ela pegou toda a cidade de Pripyat, que é uma cidade fantasma hoje em dia, que tinha 50 mil habitantes, e é parte da nuvem radioativa dela chegou na Suécia. Para então, vocês terem noção, Chernobyl fica na Rússia. Então, basicamente, atravessou toda a Europa, boa parte dela. É, a gente fala muito do acidente nuclear de Chernobyl, mas a gente nunca viu em detalhes, documentado o que levou a esse acidente. Nesse sentido, a minissérie da HBO ela é muito ambiciosa, porque ela narra, pelo ponto de vista, não só de sobreviventes, mas também de técnicos que trabalhavam na usina, quais erros humanos e quais mentiras levaram a essa explosão. É, a ideia da série surgiu, segundo o Craig Mazin disse a Folha, que é o diretor, quando ele viu que construíram uma armação de concreto ao redor do antigo reator nuclear há dois anos. E esse sarcófago, essa abóboda que é o sobre ele... Feito, né? Exatamente. Eles fizeram, na época, meio mal feito e tiveram que refazer. Exatamente. Custou 2,1 bilhões. Ou seja, Chernobyl continua não só dando prejuízo, como tendo consequências devastadoras para todos. Pripyat é uma cidade fantasma até hoje e só frequenta ela quem faz turismo macabro, que são aquelas pessoas que costumam ir a lugares inóspitos ou com algum perigo. A minissérie da HBO ela é protagonizada pelo Jared Harris, que fez The Crown, mas tem também o Stellan Skarsgård, a Emily Watson, tem um elenco super grande. Ela vai ao ar toda sexta-feira, às nove. Ela não é uma minissérie que vai ao ar em cinco dias corridos. O primeiro episódio estreia hoje, já. É... O primeiro episódio, inclusive, para você que tá ansioso para assistir, uma boa dica é já separar um bom tempo, porque ele tem exatamente uma hora, 23 minutos e 45 segundos. E ele vai focar no, daqui a dois anos, depois, dois anos depois do acidente, e no dia do acidente, mas tudo meio concomitante ao longo de quase uma hora e meia. Uma hora, 23 minutos e 45 segundos, aliás, é o título desse episódio. O segundo episódio já vai falar, então, de uma sobrevivente que, inclusive, inspirou o livro da Svetlana... É... Que é Alexievich. Poeta, exatamente, né? que é muito difícil. Svetlana Alexievich, que é o voz de Chernobyl. A série está cercada de expectativa. A Paulinha e eu estamos ansiosíssimos para assistir. Eu estou demais de ansiosa para assistir, mesmo porque a fotografia é incrível. O próprio trailer tem um, um, um lance de suspense, uma coisa meio dark, que é outra série bem legal alemã, que vocês podem procurar da, HBO, aí, né? da, da Netflix. Netflix. Então, realmente, todo mundo que gosta de série, quando assistiu esse trailer, falou o quê? 
Isso vai ser demais, vai ser uma super produção. E Chernobyl é um acontecimento que até hoje traz polêmicas. 30 anos depois, é, ainda há incongruência a respeito do número de mortos. O Greenpeace fala de 100 mil, números da ONU é, falam de 4 mil. É, há muita incongruência, ainda Edgar. E foi negado, sofre, né, e foi negado. Chernobyl, o desastre, eles negaram por um bom tempo. Então, várias pessoas estavam sendo submetidas à radiação sem saber, sem evacuar as cidades. Então, foi uma coisa bastante também relapsa é. e a gente quer ver como é, é. que isso foi quem é, é que sabia do que nessa história sim, entendeu? Sim, é super ambicioso foi gravado em Kiev, não foi gravado no, na própria cidade de Chernobyl até por questões de segurança para os atores a série, aliás, se junta a um pacote de novidades da HBO que tá bem ambiciosa o próximo, próximo lançamento deles depois de Chernobyl é Watchmen a gente vai falar disso em breve aqui, porque eu sou muito fã de quadrinhos, mas é uma série que já divulgou o trailer essa semana dos mesmos criadores de Lost, baseada numa das graphic novels mais famosas do mundo e que também promete muito. Prepare sua pipoca, Chernobyl vai acontecer. Vamos descobrir por que aconteceu e não só o que aconteceu. Agora, 11 horas 24 minutos, horário de Brasília. Reta final do Morning Show nessa manhã de sexta-feira. Isso, e com esse som pop, eletrizante, empolgante, a gente finaliza essa edição do Morning Show nessa sexta-feira, 10 de maio. Eu fico por aqui, Valeu, lembrando que... <risos> valendo Boa que eu férias, entro em férias. <risos> Foi merecidas férias, hein, da pena. Obrigado. E de novo, né? De novo, por quê? <risos> é uma vez por ano. Que isso, mano. Ah, a gente vai ficar com saudades, hein, Ah, cara. que bom, Fefito. Você é uma doçura, rapaz. Você volta e descansado. Te... Por todos nós. Vamos aí, lá, é vou dia. curtir umas férias aí, mas estou de volta logo mais na programação. É rapidinho, duas semaninhas. Quem deve estar tá aqui é o Vitor Brau, não falei com o Arcon, mas deve ser o Brau que me assustou, o Carlos Aras. <risos> gente, um prazer, a gente se vê, um grande abraço. Agora, 11 horas 31 minutos, horário de Brasília e o Morning volta na segunda-feira. A partir das 10 da manhã aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. Tchau, tchau.